ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு கிவிஓ இன்னைக்கு கிவியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா நிறைய பேர் ரொம்ப நாளா கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க நான் ஒரு பிளான்ட் டேங்க் போட்டதுக்கு ஒரு பட்ஜெட்க்குள்ள ஒரு பிளான்ட் டேங்க் செட் பண்ண முடியுமா அதனால இப்ப நான் ஒரு பிளான்ட் டேங்க் செட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்க போறீங்க இந்த பிளான்ட் டேங்கோட பட்ஜெட் பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா டோட்டலா ஆனது தௌசண்ட் ருபீஸ்க்குள்ள தான் இதுல என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணிருக்கேன் எவ்வளவு காம்பேக்டா பண்ணிருக்கங்கறத தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபிஷ்ஷோட ஃபுட்ஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஃபிஷ்ஷோட ஃபுட்ஸ் தான் வந்து ஃபிஷ்ஷோட வந்து லைஃப் ஸ்பேனை வந்து கொண்டு போகிறது ஃபுட்டில் வந்து நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க இஃப் எக்ஸாம்பிள் வந்து பி நியான் டெட்ரா அதேமாரி வெரைட்டிஸ் வாங்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெட்ரா பைட்ஸ் அதுமாரி ஃபுட்டு வாங்கி போட்டுடுறாங்க டெட்ரா பைட்ஸ் அதுமாரி ஃபுட்டு வந்து நம்ம வந்து கப்பிக்கு அதுக்கெல்லாம் போட்டோம்னா டைஜஷன் சீக்கிரம் ஆகுது அந்த டெட்ரா பைட்ஸ் ஃபுட்டு எதுக்குன்னா சிக்லெட்ஸ் இஃப் எக்ஸாம்பிள் சிக்லெட்ஸில் வந்து ஏஞ்சல்ஸ் சி சி ஏஞ்சல் டைப் இருக்காது டிஸ்கஸ் அதேமாரி இருக்க ஃபிஷ்ஷுக்கு தான் நம்ம வந்து டெட்ரா பைட்ஸை வந்து கொடுக்கணும் அது வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு உள்ள க ப்ரோட்டீன்ஸு அந்த கண்டென்ட்லாம் அந்த டெட்ரா பைட்ஸில் இருக்குது நார்மலாக கப்பி ஃபுட்டு இப்போ வந்து கப்பி வச்சுருந்தீங்கன்னா கப்பி ஃபுட்டு அது வந்து ஸ்பெஷலி ஃபார் கப்பி ஏன்னா அது ரொம்ப மைக்ரோவாக இருக்கும் கப்பி ஃபுட்டுங்கிறது ஒரு பவுடர் ஃபார்மேஷனில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு டேங்க் வச்சுருக்கீங்க அதில் வந்து ரெட் ஷெல் ஃபிஷ் இருக்குது கப்பி ஃபிஷ் இருக்குது அப்புறம் நியான் டெட்ரா இருக்குது அதெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலான்னா நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து மைக்ரோ பெல்லட்டுன்னு ஒரு பாக்ஸ் வருது நான் இந்த ஃபுட்டு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பிளான்டேஷன் டேங்க்னு எடுத்திங்கன்னா வெறும் கப்பி மட்டும் விட்டால் அதில் நல்லா இருக்காது நியான் டெட்ராஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மாலிஸ் கூட விட்றாங்க ஆல்கைட்ராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாலிஸை கூட எல்லா ஃபிஷ்ஷுக்கும் வந்து இந்த இந்த ஃபுட்டு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த லோகோலே பார்த்தா தெரியும் இந்த நியான் டெட்ராஸ் கப்பி ஃபோட்டோலாம் ஈவன் நம்ம மாலி அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி ஜீப்ராஸ் கூட நம்ம இதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஹெவி ப்ரோட்டீன் கிடையாது அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீனோ அதுக்கு தகுந்த இது இருக்குது நான் இப்போ இந்த பெல்லட் எடுத்து காட் இந்த பெல்லட் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப மைக்ரோவாக இருக்கும் இந்த பெல்லட்டு இது வந்து நம்ம எல்லா ஃபிஷ்ஷுக்கும் நம்ம போட்டுடலாம் அது கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடும் பிளான்டேஷன் டேங்க்குக்கு மெயினாக தேவை வந்து ஃபில்டர் நம்ம பிளான்டேஷன் டேங்க்கு வந்து ஹே ஹேங் ஆன் ஃபில்டர் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணணும் நம்ம டாப் ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களா ப்ரெஷர் வைஸ் வந்து அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அதோட சம் நாய்ஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நான் ஆக்சுவலாக வந்து மூணு ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டால்ஃபின் பிராண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் அப்பைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த டால்ஃபின் பிராண்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப லாஸ் ஆகிடுச்சு இதை நான் வாங்கினது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இது வாங்கி நான் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் ஒரு பிளான்டேஷன் டேங்கில் தான் போட்டிருந்தேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் எந்த ஒரு பிளான்டேஷன் டேங்காக இருந்தாலும் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கம்பல்சரி ஓடி ஆகணும் ஒரு த்ரீ மந்த்து தான் மோட்டர் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் தூக்கி போட்டுட்டு வேறு வாங்க வேண்டிய சுட்சுவேஷன் வந்துடுச்சு நான் என்ன நினச்சேன் இதில் வந்து இதில் பெஸ்ட்டு பிராண்ட் எதுன்னு கேட்கும்போது என்ன சொன்னாங்க இதை தாண்டி சன்சங் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாங்க சங்சங் வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபில்ட்ரு இது வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஃபில்ட்ருக்கு தனியாக எல்லா ஃபில்ட்ருக்கும் தனித்தனியாக செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் பர் ஹவர் வேறு கொடுத்துருந்தாங்க சரின்ட்டு இந்த சங்சங் ஃபில்ட்ரு வாங்கினேன் இந்த சங்சங் ஃபில்ட்ரை வாங்கினேன் இந்த சங்சங் ஃபில்ட்ரு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதே பிளான்டேஷன் டேங்க் தான் போட்டிருந்தேன் எல்லாமே பக்காவாக இருந்துச்சு ஆனால் வந்து ஒரு ஒன் இயர் ஒன் இயர் கூட ஆகல ஒரு எயிட்ஸ் மந்த்லேயே வந்து எனக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு என்னென்னா அந்த மோட்ரு வந்து ஸ்டக்காகி ஸ்டக்காகி ஆன ஆரம்பிச்சிச்சு இதில் மெயின் மைனஸ் என்னென்னா இன்கேஸ் கரண்ட்டு நின்று போச்சு ஆன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த டாப்பை கழட்டிட்டு நம்ம திருப்பி ரீஃபில் பண்ணால் தான் அது ஓடுற மாரிலாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இன்கேஸ் நம்ம எங்கேயாச்சும் ஊருக்கு போயிருந்துருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆயிடுச்சு கரண்ட்டு கட்டு ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி ஆன் ஆகி லோட் ஆகுனா ஆகலாம் ஆகாமலையும் போகலாம் இதில் வந்து நிறையா டிசப்பாயிண்டான விஷயம் நிறையா இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளில் இதோட மோட்டரும் காலி
நான் எதிர்பார்க்காத ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே நான் ரிப்பேர் ஆனால் கவலையாக விட மாட்டேன் ஏன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் நான் ஸ்டாப்பாக ஓடிட்டுருக்கு ஈவன் ஒரு நாய்ஸ் கூட வராமல் இது வந்து அவுட் புட்டு கொடுத்துட்ருக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை தாண்டி கொடுத்துட்ருக்கு நீங்கள் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் வாங்க போகிறீங்கன்னா நான் வந்து ஷோராக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் மெயினான டூ ப்ராண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டேன் சம்சங் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இது யூஸ் பண்ணிட்டேன் உங்களோட லாங் லைஃப்னால் நீங்கள் பயோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துருந்தாங்க ரிவ்யூவுக்காக நான் அதை பண்ண முடில ஏன்னா அது வந்து அது சரியில்லை நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா இது ரிவ்யூக்காக எதுவும் வரலை நான் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க நான் கேஷ் கொடுத்து தான் வாங்கினேன் இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் வாங்க நம்ம பிளான்டேஷன் டேங்க் எப்படி செட் பண்ணுங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம டேங்கை பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ நான் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க கீழே வந்து ஒரு ஒயிட் சாயில் போட்டிருக்கேன் அது வந்து பர் கேஜி தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் வருது குளத்தூரில் அப்புறம் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா லாவா ராக் போட்டிருக்கேன் டூ ராக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை வாட்டரு கொஞ்சம் க்ளியராக இருக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து இந்த ட்ரிஃப்ட் உட்டு இந்த ட்ரிஃப்ட் உட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஸ்ட்ரிம்ஸ் இருக்குது அந்த ட்ரிஃப்ட் உட்டில் தான் ஸ்ட்ரிம்ஸ் வந்து ப்ரீடிங் ஆகுன்னு சொன்னாங்க அதனால் ட்ரிஃப்ட் உட்டு வந்து கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்க மாரி வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஸ்ட்ரிம்ஸோட குட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக சாப்பிட்றோம் அது குட்டியை சேஃபாக போடுறதுக்காக அதில் வச்சுருக்கேன் அது உள்ளே வந்து ஸ்ட்ரிம்ஸ் இருக்குது இந்த பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பிளான்ட்டோட ரேட் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் இது வந்து கிறிஸ்மஸ் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிளான்ட் நேம் எனக்கு ஷோராக தரல இதுவும் ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் இது பஞ்சாக வந்துச்சு ரொம்ப இதாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சோண்டு கம்மி பண்ணிட்டேன் இது ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்ட்ரேஷனில் வந்து எப்போதுமே நீங்கள் ஒரு ஸ்பான்ச் போட்டுக்கோங்க எதனால் அந்த ஸ்பான்ச்னால் அந்த ஸ்பான்ச் இல்லாட்டி கேப்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஃபிஷ்ஷஸ் போய் ஸ்டக் ஆகி மாட்டிக்கும் அது மாரி என்னோடய ஸ்ட்ரிம்ஸ் ஒன்று செத்துருச்சு இப்போ இங்கேருந்து சக் ஆகி வாட்டர் வந்து மேலேருந்து ஃப்ளோ ஆகும் அங்கே ஃபில்ட்ரேஷன் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு ஏர் பப்புள்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாவ் போட்டு செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுனாலனா அங்கே வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணி அதிகமாக தெரிக்குது கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக தெரிக்குது அதனால் அந்த ஃப்ளோவை கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் ஒரு கேபிள் எடுத்து ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு இது போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுதான் ஒரு மொத்த பிளான்ட் டேங்கோட செட்டப்பை இது ஒரு பேஸிக்கான டேங்கு டேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கெலாம் கிடைக்கும் குளத்தூரில் பேக்கில் ஒட்டியிருக்க பிளாக் ஸ்டிக்கர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் எதுக்காக பிளாக் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கேன்னா பிளாக் ஸ்டிக்கர் ஒட்டினா மட்டும்தான் அந்த க்ரீன் பிளான்ட் வந்து ஹைலைட்டாக தெரியும் ஏன்னா இப்போ வந்து க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளான்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் டிஷ்லாம் மிக்ஸ் ஆகியிருக்கும் ஸோ பின்னாடி ஒயிட் பேக்ரவுண்டோ ப்ளூ பேக்ரவுண்டோ வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளியராக தெரியாது ஹைலைட்டாக தெரியாது அதுக்காக தான் நான் ஃபுல் பிளாக் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பின்னாடி நீங்கள் வைக்கலாம் அந்த சீனியரிஸ் மாரி நம்ம டேங்க் பார்க்க தான் சீனரிஸ் மாரி இருக்கணும் பின்னாடி பேக்ரவுண்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இதை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தாலே ஒரு சீனரி மாரி தான் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிம்ஸ்க்கான ஸ்ட்ரிம்ஸோட ஒரு ஃபேவரட்டான பிளான்ட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரிம்ஸ் வாங்கும்போது கேட்டலே கொடுப்பாங்க ஸ்ட்ரிம்ஸ் பிளான்ட் கொடுங்கன்னா நான் சின்னதாக வச்சேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆகிட்டுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் அந்த பிளான்ட் டேங்கில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கப்பீஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக போட்டுட்டேன் கப்பீஸ் கப்பீஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிளாட்டி இந்த பிளாட்டி கப்பீஸ் அப்புறம் ஜீப்ரா இது மூணுமே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது இது இது ரெண்டும் க்ராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா ரெண்டும் வந்து மோதிக்கிச்சினாலோ ஏதோ ஆனாலோ இதுங்க தாங்கும் ஆனால் வந்து நியான் டெட்ராஸ் வந்து அது தாங்காது நீங்கள் நியான் டெட்ராஸ் போடுறதா இருந்தால் இது இப்போ இங்கே போது பாருங்கள் இதுமாரி சின்ன சின்ன கப்பீஸ் போட்டுக்கோங்க அது கூட நியான் டெட்ரா போடுங்க இல்லாட்டி அந்த ஃபீமேல் கப்பீஸ்லாம் அதிகமாக போடுங்க குண்டு குண்டாக இருக்கும் போய் இடித்து அதை கொண்டுருவோம் நியான் டெட்ராவை பொறுத்த வரையும் எப்போதுமே கொஞ்சம் ரொம்ப சாஃப்டான ஃபிஷ் அது வந்து லைட்டாக அடிப்பாட்டாக கூட அது இறந்துடும் ஆல்ரெடி வந்து இந்த பிளாட்டி ஃபிஷ் வந்து ஒரு அட்டாக் பண்ணிச்சு ஒரு நியான் டெட்ரா அந்த நியான் டெட்ரா இறந்துருச்சு ஸோ வந்து நீங்கள் நீங்கள் இல்லை எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக நியான் டெட்ரா போட்டால் எப்படி
இதை நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்க்குள்ளே முடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லைட் வந்து நான் சங்க் சங்க் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி அமேசான் சாயில் யூஸ் பண்ணி ஹெவியான பிளான்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு சங்க் சங் லைட்டு தான் நீங்கள் நார்மல் ஒரு எல்இடி லைட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டிக்கே நீங்கள் வாங்கி செட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பின்னாடி வச்சுருந்த பிளான்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணி பிளான்ட் வச்சுருந்தேன் அந்த மணி பிளான்ட்டை இப்போ எடுத்துட்டேன் அது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக வச்சுருந்தேன் மணி பிளான்ட்டை தண்ணியில் வச்சால் ஒரு ப்ரீடிங்காகனா அது கரெக்டாக இருக்கும் மற்றபடி அது அதிகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு லீஃபும் இந்த லீஃபோட ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இந்த கிறிஸ்மஸ் பிளான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் இது ரெண்டும் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்பான்ச் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அது க்ளீன் பண்ணும் மெயினாக இந்த ஸ்பான்ச் போட்டிருக்கேன் இல்லாட்டியும் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் நிறையா மாட்டிக்கும் அப்புறம் வந்து இதுமாரி பிளான்ட்டு தண்ணி அதுமாரி இருந்தாலே ஆல்கே வந்து நிறையா ஃபார்ம் ஆகும் ஆல்கேக்கு வந்து சம் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் இருக்குது தயவு செஞ்சு அந்த சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாரி ஆல்கே ஹீட்டர் வாங்கி விட்டுருங்க அதோட வேலை என்னென்னா ஆல்கே மட்டும்தான் ஹீட் பண்ணும் வேறு எதுவும் ஹீட் பண்ணாது அதுக்காக நீங்கள் ஒரு ஆல்கே ஹீட்டர் வாங்கி விட்டுருங்க நான் அந்த ஃபுட்டு நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தேன் இதேமாரி ப்ரீடிங்க்கு இதுமாரி ஃபுட்டு போடுங்கண்ணே நீங்கள் வந்து இந்த மைக்ரோ பெல்லட்டை யூஸ் பண்ணி மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ்க்கெலாம் ஃபீட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ரிம்ஸ் எல்லாம் வருது நீங்கள் பாருங்கள் இதுதான் ஸ்ட்ரிம்ஸை அங்கே ப்ரீடிங் ப்ராசஸில் இருக்குது நீங்கள் இதுமாரி ஹோல்ஸ் வச்சா உட்ஸாக வாங்குங்க ஃபுட்டில் பார்த்திங்கன்னா இதுமாரிலாம் ஹோல்ஸ் வச்சது தான் வாங்கினீங்கன்னா அது வந்து எக் லே பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி மற்ற இதில் லேக் பண்ணிச்சுன்னா அவ்வளோதான் இப்போ இது உள்ளே வந்து ஃபிஷ்ஷே போகாது நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஸ்ட்ரிம்ஸ் இருந்ததே தெரியாது ஃபிஷ்ஷும் அதில் போகாது நீங்கள் அதை கொஞ்சம் பார்த்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுட்டை பற்றி சொல்லணுன்னா இந்த மைக்ரோ பெல்லட்டே யூஸ் பண்ணுங்கள் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு ஃபுட்டாக தான் ஃப்ளோட்டிங் ஃபுட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க மைக்ரோ பெல்லட்ஸ் போட்டாலே நல்லா சாப்பிடும் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா அந்த ஸ்ட்ரிம்ஸுக்கு நீங்கள் தனியாக ஃப்ரூ ஃபுட்டு வாங்குகிற மாரி இருக்கும் நான் ஸ்ட்ரிம்ஸுக்கு ஃபுட்டு வாங்காததுனால என்ன ஆச்சு ஒரு ஸ்ட்ரிம் வந்து சாப்பிடாமலே இறந்து போச்சு ஸ்ட்ரிம்ஸுக்கு மெயினாக வந்து நீங்கள் ஃபுட்டு வாங்க வாங்கிடுங்க ஒரு டேப்லெட் மாரி இருக்கும் அதை வந்து டேப்லெட்டை வந்து உடச்சி இப்போ நீங்கள் ரெண்டு ஸ்ட்ரிம்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா உடச்சி காலையில் ஒன்று நைட் ஒன்று போட்டுருங்க அது வந்து ஸ்ட்ரிம்ஸ் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதை அழகாக தூக்கிட்டே போயிடும் அதோட ஃபிங்கர் அந்த லெக்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வச்சு ஓகே கேஸ் கூடிய சீக்கிரம் உங்களை ஒன்று ஒன்று வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் கீவிக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ உங்களுக்கு தேவை எனக்கு ஃப்ளோரானை பற்றி தேவை இல்லாட்டி மெரைன் டேங்க் பற்றி தேவைனா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஷோராக உங்களுக்காக வீடியோ பண்ணி போடுறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ